ഇനി വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ബൈ ദ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ സർക്യൂട്ട് ഫോർ എൻ എൻ പി എൻ സി ഇ അതായത് കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിത്ത് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് വി ബി ഇ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ഗിവൻ വി സി സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ടു കിലോവും ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു കിലോവും ആർ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോവും ആൻഡ് ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആർ വൺ ആർ ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ തെബ്നൻ സർക്യൂട്ട് അതായത് ഈ സർക്യൂട്ട് ഈക്വൻ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ആർ വൺ ആർ ടു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആർ ടിയും വി ടിയും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റെയിൻ ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ക്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ സി ആൻഡ് വി സി തെറ്റിക്കൽ ഐ സി ആൻഡ് വി സി ഇ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഐ സി ഇവിടെയുണ്ട് വി സി ഇവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പാര പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിലെ കെ വിയിൽ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുമായിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മളൊരു കെ വി എല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പം ഒരു അൺണോണേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് ആ അൺണോൺ ആ ഒരു അൺണോണിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം ഇപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ കെ വി എൽ എഴുതിയാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഐ സി ഒരു അൺണോൺ ആണ് വി സി ഇയും ഒരു അൺണോൺ ആണ് അപ്പം രണ്ട് അൺണോൺ വരുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മൾ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം വേറെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം വി സി ഇയുടെ കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഐ സി ഐ സിയുടെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ബീറ്റ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഐ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ ബി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഐ ബി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ കെ വി എല്ലിൽ ഇവിടെ ഈ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ ഇയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ആർ ടിയും വി ടിയും തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ വൺ ആർ ടു ആ ഒരു ഡേറ്റയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആർ ടിയും വി ടിയും വേണം ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ആദ്യമേ എഴുതുക ബീറ്റ വി ബി ഇ വി സി സി ആർ വൺ ആർ ടു കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസും എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വേണം ഓക്കെ ഇനി ആർ ടി കണ്ടുപിടിക്കണം വി ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പാരലൽ ആർ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അതായത് ആർ വൺ ഇൻ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ ആർ വൺ ആർ ടു ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയ്റ്റി ടു കിലോവും കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ താഴെ എയ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ്
നമുക്ക് വി ടി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വി ടിയുടെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് വി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി സി സി ഇൻ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ടിയും വി ടിയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കെ വി എൽ ഇൻ ബേസ് ലൂപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ആർ ടിയും വി ടിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈൻ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കെ വി എൽ എഴുതാൻ ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈൻ ഏതാണ് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് വി ടി പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പം പ്ലസ് ആദ്യമേ കാണുന്നു ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ടി ഇവിടെ വരുമ്പം ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈന് പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് വി ബി ഇ പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പം ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈന് പ്ലസ് ആണ് അപ്പം പ്ലസ് ഐ ഇ ആർ ഇ ഓക്കെ ഐ ഇ ആർ ഇ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വി ടി ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ ടിയും ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചു വി ബി ഇ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഇ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഇ പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോഴും അൺണോൺ ആണ് ഓക്കെ ഐ ഇ നമുക്കിപ്പോഴും അൺണോൺ ആണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഐ ഇ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഐ ബി ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ സിയുടെ ഇക്വേഷൻ ബീറ്റ ഐ ബി ആണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഐ ഇക്കും ഒരു ഇക്വേഷൻ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് പറയുമ്പം ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഓക്കെ ബേസ് കറണ്ടിൻ്റെയും കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെയും സം ആണ് എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി അപ്പം ഐ ബി അതുപോലെ തന്നെ കാരണം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഐ സി അൺണോൺ ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസിലോട്ട് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഐ സി വീണ്ടും ഞാൻ ബീറ്റ ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതും ഓക്കെ ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഐ സിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ബീറ്റ ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഐ ബി കോമൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ബി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഒന്ന് ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പം ഐ ബി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി ബീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഐ ബി ആണ് അൺണോൺ അപ്പം നമുക്ക് ഫുൾ ഇക്വേഷനിൽ ഒറ്റ അൺണോൺ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഐ ഇനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈനസ് വി ടി പ്ലസ് ഐ ബി ആർ ടി പ്ലസ് വി ബി ഇ പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഐ ബിയുടെ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ബിയുടെ ടേംസ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേനും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ഇക്വേഷൻ വലുതാക്കി എഴുതാൻ പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ വാല്യൂസ് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് വി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് വി ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പ്ലസ് ഐ ബി ഇ
അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ വരും ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഐ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഐ ബി ഇക്വേഷന് വെച്ച് തന്നെ ഐ ബി എല്ലാം ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം റീ അതായത് ആർ ടിയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക വി ടിയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷനിലെല്ലാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടും അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മൈക്രോ ആംബിയറിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ മൈക്രോ ആംബിയറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ ആംബിയർ ഇവിടം വരെ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങളിവിടെ ഇത് എഴുതി കഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവിന് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആകുമ്പം ഇത് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഐ ബി കിട്ടി ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഐ സിയും ബി സിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഐ സി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ബീറ്റ ഐ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ബി കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഐ ബിനെ ബീറ്റ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഈ വാല്യൂ അപ്പം നമുക്ക് ഐ സി കിട്ടും ഇനി ഐ സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ബി സി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ വി എൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കെ വി എൽ ഓഫ് കളക്ടർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പം ആദ്യം വരുമ്പം മൈനസ് വി സി സി പ്ലസ് ഐ സി ആർ സി പ്ലസ് വി സി ഇ പ്ലസ് ഐ ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ കെ വി എൽ എഴുതുക കെ വി എൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വാല്യൂസിനെല്ലാം ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വി സി ഇ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ഇ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഐ ഇ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി എന്ന് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ഐ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വി സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിട്ടിയ വി സിയും ഈ ഐ സി വാല്യൂ ആണ് 